good morning all of you uh today uh go, i am we are going to discuss about the concept of the spectroscopy what is the meaning of term spectroscopy and this spectroscopy means the study of the spectrum and the term spectrum is familiar to you you know whenever any light like as a sunlight is passing through the prism it scatters in their components or you can say it scatters in the seven colors and this scattered pictures of these seven colors that is the components of the sunlight that known as spectrum and the study of these spectrum known as spectroscopy so basically why this branch of chemistry is required yeah why this spectroscopy is important for us because this spectroscopy provide the basic criteria for the development of the niels bohr model clear in the previous content we have discussed the two models of the atom that is the thomson model the other ford model we have done and we have also discussed that is uh, the various drawbacks of the nuclear model or you can say other ford model so after completing these two model we are unable to describe the real internal picture of the atom so we are looking for a next model that is the niels bohr model and for the development of the niels bohr model and this branch of spectroscopy is very important for us and one of the experiment of this spectroscopy that is the emission spectra of the hydrogen and to buy the basics for the development of this niels bohr model agar aap ye baat samajh lijiye agar emission spectra of hydrogen wala experiment nahi hota to hum kabhi bhi niels bohr model ko develop nahi kar pate is it clear ab question ye aata hai ki how we can explain the emission spectra of hydrogen to hame sabse pehle different type ke spectra ki study karni padegi तो याद रखिएगा जिस ब्रांच के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं एंड इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड दिस स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप वन इज इमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड वन इज नोन एज द एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा सेकेंड वन नोन एज एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा द टर्म इमिशन स्पेक्ट्रा मीन्स क्या मतलब होता है इमिशन स्पेक्ट्रा अगर किसी भी एनर्जी जो एनर्जी निकल के आ रही किसी भी सोर्स से इफ दिस एनर्जी और यू कैन से दिस रेडिएशन इज डायरेक्टली अलाउड टू इंसीडेंट ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एज प्रिज्म तो इन दिस प्रिज्म वट यू आर नोटिसिंग कि जैसे कि ये वाइट लाइट थी आपकी ये वाइट लाइट और यह मैंने एक लगा दी सिलिट और इस सिलिट के थ्रू यहाँ से वन वीम इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म एंड यू नो यहाँ पर सेवन कलर्स वे ब्योर के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं ठीक है एंड दीज सेवन कलर्स आपको जो स्क्रीन के ऊपर मिल रहे हैं अगर मैंने इस स्क्रीन की जगह या इस पेपर की जगह एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी होती तो ये सेवन कलर्स उस फोटोग्राफिक प्लेट पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं वट डू यू मीन बाय द टर्म दिस फोटोग्राफिक प्लेट आप सभी ने एक्सरे को देखा है किसी भी पर्सन में जो एक्सरे प्लेट होती है वो ब्लैक कलर की जो एक पिक्चर आप देखते हैं वो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है जो हमारी बॉडी से जब हम किसी भी एक्सरे को पास करते हैं तो हमारी बॉडी का इंटरनल व्यू इंटरनल जो बॉडी की जो बोन्स होती हैं उसका एक पिक्चर उस प्लेट पर प्रिंट हो जाता है तो वो जो प्लेट है दैट नोन एज द फोटोग्राफिक प्लेट इन अ सेम वे अगर हम किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट को यहाँ पर प्लेस कर दें तो निकलने वाला रेडिएशन उस पर परमानेंटली प्रिंट हो जाएगा और जो वो पिक्चर बनेगी उस प्लेट को अब क्या बोलेंगे दैट इज द स्पेक्ट्रोग्राफ और किसी भी स्पेक्ट्रोग्राफ की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम करते हैं आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं तो दिस इज द 
बेसिक पिक्चर ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा जिसमें कोई भी रेडिएशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है एंड दिस रेडिएशन इज डायरेक्टली अलाउड टू इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म इज इट क्लियर तो बेसिकली वन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा जो मैंने आपको बता दिया अब वो इस तरह से होते हैं अब देखिए इन एमिशन स्पेक्ट्रा को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम एक होता है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा और सेकेंड वन होता है लाइन स्पेक्ट्रा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हेयर द मीनिंग ऑफ टर्म कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा आपने अभी अभी इस पिक्चर में क्या देखा कि जो सेवन कलर्स थे जैसे कि वॉयलेट कलर खत्म होता है शुरू होता है खत्म होता है इंडिगो शुरू हो जाता है जहाँ ब्लू शुरू हुआ उसके जैसे ब्लू खत्म होगा तो ग्रीन शुरू हो जाएगा तो इन कलर के बीच में कोई भी गैप आप नोटिस नहीं करेंगे एंड दीज सेवन कलर्स एक दूसरे से बिल्कुल एडजस्टेंट प्लेसेस पर लगे होते हैं और इनके बीच में कोई भी पर्टिकुलर गैप नहीं होता एंड दिस टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रा नोन एज द कॉन्टीन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला अगर जो फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको डिफरेंट कलर्स जो मिल रहे हैं उन कलर्स के बीच में कोई भी स्पेसिफिक गैप प्रेजेंट नहीं है तो याद रखिएगा इस स्पेक्ट्रा को आप कॉन्टीन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हो क्लियर अब मैं दूसरे टाइप की स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रा ये इमिशन स्पेक्ट्रा की सेकेंड टाइप है अब मैंने यहाँ पर एक पिक्चर को और लिया हुआ है क्या नोटिस कर रहे हैं आप इस पिक्चर के अंदर ये एक बर्नर है जिस पर मैंने प्लेटनम वायर की हेल्प से एन को हीट अप किया तो आपको मालूम है एन ए सी एल ऑलवेज इम्पार्ट येलो कलर और जो येलो कलर की जो ग्लो चाव तक प्रोड्यूस होगी मैंने लगा दी सिलेक्ट और वन बीम ऑफ दिस येलो कलर इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म और जब ये वाई ये जो येलो कलर की लाइट इस बर्नर से आ रही है जब उस लाइट को आप एक फोटोग्राफी प्लेट पर लोगे तो आपको दो लाइन या दो ब्राइट लाइन आपको दिखाई देंगी जो फर्स्ट ब्राइट लाइन थी उसकी जो वेवलेंथ है वो फाइव एट नाइन जीरो एक्स्ट्रा में एंड द सेकेंड ब्राइट लाइन हैविंग द वेव लेंथ ऑफ फाइव एट नाइन सिक्स एक्स्ट्रा तो बेसिकली टू येलो लाइन्स ऑप्टेंड ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट अब ध्यान दीजिएगा इन दो ब्राइट लाइन के बीच में अच्छा खासा गैप नोटिस कर रहे हैं एंड दिस टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रा जहाँ पे दो कंसेंट्रिक लाइन्स के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे आप उसे क्या बोल देते हैं दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रा सो इमिशन स्पेक्ट्रा वट डू यू मीन बाय द टर्म इमिशन स्पेक्ट्रा जब रेडिएशन और प्रिज्म के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर आपको प्रिज्म के ऊपर तो उसे क्या बोलते हैं आप इमिशन स्पेक्ट्रा अब जो सेकेंड कैटेगरी आ रही है आपकी ठीक है सेकेंड कैटेगरी में इसी स्पेक्ट्रा का एक और एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर तो प्रीवियस डायग्राम में मैंने अभी तक बर्नर लिया था और प्लेटनम वायर की हेल्प से मैंने एन को बर्न किया एंड यू नो ये एन येलो कलर इम्पार्ट करता है और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये फ्लेम टेस्ट के नाम से फेमस है और इस फ्लेम टेस्ट का एक बेसिक अकाउंट आपको अपने प्रैक्टिकल्स में करना पड़ेगा फ्लेम टेस्ट इज़ अ बेसिक टेस्ट विच इज़ यूज टू एनालाइज द सॉल्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिवन इन योर केमिस्ट्री लैब तो जब आप लैब में करेंगे तो उस टाइम इस चीज़ को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे वट इज़ फ्लेम टेस्ट अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने एक यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब ले ली उसमें एस टू गैस को फिलअप किया जब करंट पास करेंगे तो इट प्रोड्यूस अ ग्लो ग्लो को मैंने यहाँ पर अलाउ किया और अलाउ करने पर जब हमको यहाँ पर कई लाइन्स का पैटर्न आपको मिलेगा तो जो डिफरेंट लाइन का पैटर्न आपको मिल रहा है तो ये जो आपका स्पेक्ट्रम बना है ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ बना है यहाँ पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं एंड दिस इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन आप कहेंगे सर ऐसा क्या खास बात है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं याद रखिएगा दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द बेसिक लैंडमार्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नील्स बोर मॉडल वट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग साइंटिस्ट ने किया वही एस टू गैस वही डिस्चार्ज ट्यूब वही प्रिज्म आप ले रहे हो वही फोटोग्राफिक प्लेट आपके पास है 
और जब अलग अलग साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उनकी फाइंडिंग्स सेम नहीं थी द देर वॉज लॉट ऑफ वेरिएशन इन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द लाइन पैटर्न ऑप्टेन्ड ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट इस स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर इस फोटोग्राफ के ऊपर स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर जो लाइन का पैटर्न है उनकी वेवलेंथ एक जैसी नहीं थी हर एक्स एक्सपेरिमेंट में इसका पैटर्न कुछ अलग अलग निकल के आ रहा था तो याद रखिएगा दिस एक्सपेरिमेंट ये ऐसा फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने अपना एक मॉडल प्रपोज किया जिसकी बात हम बहुत जल्दी इसी वीडियो में आगे भी करेंगे ठीक है उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपसे इमिशन इंस्पेक्टर ऑफ द इमिशन इंस्पेक्टर क्या होता है दो कैटेगरी मैंने आपको बता दी उसकी एक लाइन इंस्पेक्ट्रा और दूसरा आपका इमिशन इंस्पेक्ट्रा अब मैं दूसरे टाइप के स्पेक्ट्रा पे आ रहा हूँ जिसका नाम होता है एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा वट डू यू मीन बाय द टर्म दिस एब्जॉर्बशन इट मीन समथिंग गेट एब्जॉर्ब इन दिस टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रा क्या करेंगे इस वाले स्पेक्ट्रा में आपने सनलाइट को ले लिया वाइट लाइट आ रही है ये जो वाइट लाइट आप एब्जॉर्ब करेंगे जब इसको अलाउ करेंगे प्रिज्म से तो प्रिज्म और वाइट लाइट के बीच में आपने एक कंटेनर के अंदर एन का सॉल्यूशन भर दिया एज सुन एज दिस वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू दिस एन सॉल्यूशन तो सम वेवलेंथ ऑफ दिस वाइट लाइट एब्जॉर्ब बाय दिस एन और रिमेनिंग लाइट इस सॉल्यूशन से बाहर निकलने के बाद आपकी इस फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलेगी आपको मालूम है पहले वाले केस में यहाँ पर विद्योर मिला था इसमें येलो कलर की लाइट मिसिंग है येलो कलर की जो वेवलेंथ है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो गई इनसाइड दिस सॉल्यूशन तो याद रखिएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा अगर किसी भी ब्राइट लाइट और प्रिंट के बीच में आप किसी भी सॉल्यूशन को प्लेस कर देते हो तो उस सॉल्यूशन को जो स्पेक्ट्रा आपका मिलेगा उसे आप क्या बोलेंगे एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा तो इन दिस एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन या ऐसे कह दीजिएगा किसी भी लाइट सोर्स और प्रिज्म के बीच में अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को प्लेस कर दें जिसका पर्पस यहाँ पर ऐड करने का ये है कि वो कुछ पार्ट रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर ले और जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा जिसमें कोई ना कोई वेवलेंथ या कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी या कोई ना कोई कलर मिसिंग होगा एंड दिस स्पेक्ट्रा नोन एज द एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा क्लियर तो ओवरऑल हाउ यू कैन डिस्टिंग बिटवीन दिस इमिशन एंड एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा तो याद रखिएगा इन केस ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा रेडिएशन या लाइट जो है उसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑब्जॉर्व करते हैं और ये बेसिक डिफेंस यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे कोई डार्क बैंड नहीं होता यहाँ पे डार्क बैंड क्रिएट होते हैं ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा मिल जाता है यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट एब्जॉर्ब या कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग होगा इसमें हम डायरेक्टली इसको स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑब्जर्व करते हैं इसमें हम किसी सोल्यूशन से पास करने के बाद सारा कुछ ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोप्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये कुछ बेसिक डिफेंस है एंड यू मस्ट नो अब फाइनली हम जिस एक्सपेरिमेंट पर आ रहे हैं दैट इज़ द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन अभी अभी मैं इसी एक्सपेरिमेंट की आपसे बात कर रहा था एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द बेसिक लैंडमार्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नीजपुर मॉडल ठीक है तो क्या स्पेशलिटी है इस डायग्राम की तो बेसिकली द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन स्टडीड बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लाइमन ने इसको स्टडी किया था बालमर ने इसको एब्जॉर्ब स्टडी किया था पास्कर ने इसको स्टडी किया था ब्रैकेट ने इसको स्टडी किया था पिफुन ने किया था एंड फाइनली हेम्फ्री का नाम यहाँ पर नहीं है तो लाइमन बालमर पास्कन ब्रैकेट पिफुन तो दीज आर द साइंटिस्ट हु स्टडीड द सेम एक्सपेरिमेंट दैट इज द इमिशन स्पेक्टर ऑफ द हाइड्रोजन सबकी फाइंडिंग एक जैसी आनी चाहिए थी बट इंस्पाइट ऑफ दैट जो इनकी लाइन्स मिली थी जो लाइन लाइमन ने अपनी लाइन ऑप्टेंड की थी उनकी वेवलेंथ का जो इंट्रैक्शन है वो हमारे सनलाइट के अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करता है जो बालमर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें जो लाइंस की वेवलेंथ आई थी वो विजिबल रीजन की आती है आपको मालूम है सनलाइट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि यूवी लाइट 
अल्ट्रा वायलेट लाइट हो गई यूवी लाइट हो गई विजिबल लाइट हो गई इन्फ्रा हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर जो तीसरा ब्राफ का पासकन है जो ब्रैकेट है पिफुंड है इनके एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग इंफ्रा रेड रीजन से अप्रोव से बिलोंग करती है अब क्वेश्चन नहीं आता है तो एक ही एक्सपेरिमेंट तो तीन तरह की वेवलेंथ आपको क्यों मिल रही है एक अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंगिंग है एक विजिबल पार्ट से और एक इंफ्रा रेड से तो याद रखिएगा इसी कॉज को बताने के लिए नीज बोर ने अपना बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ठीक है अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ यहाँ पर दे रखी है दिस इज चार्ट इज गिवन द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द वेरियस लाइन्स ऑफ द डिफरेंट सीरीज लाइमन सीरीज की वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में ये मिली थी ये बालमन सीरीज की वेवलेंथ है ये पासकन सीरीज की वेवलेंथ है ये ब्रैकेट सीरीज की वेवलेंथ है ये पिफोन सीरीज की वेवलेंथ है अब ये वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला एफर्ट किया था रेडबग ने तो रेडबग Try to give the formula by which you can calculate the these wavelength. और इन wavelength को calculate करने के लिए हमें Redbug formula पढ़ना पड़ेगा And with the help of this Redbug formula, we are able to calculate all these wavelength. ठीक है तो उस Redbug formula को हम पढ़ेंगे उसके बाद हम कौन किस concept को आएंगे That is the Niels Bohr concept. क्या होता है Redbug formula? ध्यान से देखिएगा This Redbug formula, this is nu bar. न्यू बार किसके इक्वल होता है वन अपॉन लैमडा के यहाँ पर मेंशन नहीं है बट यू हैव टू रिमेंबर दिस न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैमडा वन अपॉन लैमडा ध्यान दिएगा न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैमडा जो किसके इक्वल होगा आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर वट डू यू मीन बाई दिस टर्म आर आर को बोलते हैं आप रेड बक कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेड वर्क कॉन्स्टेंट कितनी होती है वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन सेंटीमीटर अगर आप इसको मीटर में ले रहे हैं तो वन पॉइंट जीरो सेवन इन टू टेन टू द पावर सेवन मीटर इनवर्स दिस इज द वेवलेंथ इन मीटर और ये आपकी सेंटीमीटर में अब ये एन वन और एन टू क्या होता है तो याद रखिएगा लाइमन सीरीज के लिए जो डायरा मैंने पीछे दिखाया था उसके लिए हमेशा एन वन कितना होगा वन होगा एन टू में भी टू एन टू में भी थ्री एन टू में भी फोर बालमा सीरीज के लिए एन वन कितना मिलेगा टू एन टू कितना मिलेगा थ्री या फोर या फाइव ये फिक्स वैल्यूज हैं ये फाइव सिक्स सेवन एट को आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन पासकन सीरीज के लिए एन वन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब आप लाइमा सीरीज की शुरुआत करेंगे तो एन वन हमेशा वन ही होगा बालमा सीरीज के लिए एन वन टू होगा एन एन टू में भी कुछ भी पासकन सीरीज के लिए ये एन वन थ्री और ब्रैकेट सीरीज के लिए फोर पिफोन सीरीज के लिए एन वन आपका फाइव एंड एन टू में भी सिक्स सेवन वॉट एवर तो याद रखिएगा नुमेरिकल जब आप करेंगे तो एन वन की वैल्यू अगर वो किसी भी सीरीज का नाम ले सपोज मैं पासकन सीरीज बोला तो आपको सोचना नहीं है वहाँ पर एन वन को थ्री प्लेस करना है और एन टू में भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर देंगे तो फार्मूला फाइनली क्या बन जाएगा कि दिस न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैमडा ध्यान दीजिएगा न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर इन टू जेड स्क्वायर जो एटॉमिक नंबर है तो कोई भी पार्टिकल जिसका नेचर हाइड्रोजन एटम की तरह हो जैसे मैंने हीलियम आयन कह दिया एच ई वन पॉजिटिव तो एच ई वन पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वन तो वो एच एटम हो जाएगा तो याद रखिएगा उसके लिए हम जेड जो यूज करेंगे वो हीलियम का एटोमिक नंबर होगा तो बेसिक फार्मूला रेड बार फार्मूला बन जाता है दिस न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर इन टू जेड स्क्वायर तो दिस इज द बेसिक फार्मूला आपको याद रखना अब मैंने यहाँ पे एक नंबर कर लिया है वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर एन क्वेश्चन है कि वट इज द फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम एन वन फाइव स्टेट टू एन टू स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जरा ध्यान दीजिएगा एन वन और एन टू का यहाँ पर क्या मतलब है ये स्पेसिफाइड नहीं है आप जानते हैं न्यूज बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटर में न्यूक्लियस होता है फिर के शेल फिर एल शेल फिर एम शेल एंड एन शेल होता है तो हम के शेल के लिए एन वन को वन मानेंगे एल शेल के लिए एन टू को टू मानेंगे एम शेल के लिए एन एन वन को थ्री मानेंगे सोन 
तो जो छोटी वैल्यू दी होगी एन की वो हमेशा एन वन होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी आपकी दैट इज़ द एन टू वैल्यू हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो रहा है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जब हम किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल से वो कहाँ जम कर जाएंगे एल के अंदर अगर एल के अंदर है तो और ऊपर की तरफ जम करेंगे और फिर नीचे लौट के आएंगे तो वही यहाँ पर मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट कितना हुआ वो एन टू टू से टू से कहाँ हो रहा है फिफ्थ के अंदर हो रहा है तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी एंड वेव को कैलकुलेट करना चाहते हैं और इन विच रीजन ऑफ द वेव दिस स्पेक्ट्रा कैन बी प्लेस देयर तो अकॉर्डिंग टू रेड बग फार्मूला यू नो दिस न्यू बार जो किसके इक्वल होता है वन अपॉन लेमडा के इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर एन वन कितना लेंगे जो छोटी वैल्यू होगी तो यहाँ पर एन कितना लेंगे टू का स्क्वायर और एन टू कितना लेंगे फाइव का स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी होती है वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन एन टू कितना है फाइव है एन वन वैल्यू पुट कर दीजिए पुट करने पर यह सॉल्व होकर कितना आ जाएगा दिस इज टू थ्री जीरो थ्री टू पॉइंट टू सेंटीमीटर इनवर्स अब आपको मैंने स्टार्टिंग से बोला है दिस म्यू बार किसके इक्वल होता है वन अपॉन लेमडा तो लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा वन अपॉन न्यू बार तो इसका रेसी बुकल कर दीजिएगा और ये आपको मिल जाएगा फोर थर्टी फोर नैनोमीटर तो वैसे तो आंसर ये आएगा नाइन टेन की पावर माइनस नाइन जिसको नैनोमीटर में आप सिंपली इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं अब हमें हमें इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है आपको मालूम है फ्रिक्वेंसी क्या होती है दिस वेलासिटी अपॉन वेव तो दिस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दीजिए वेलोसिटी कितनी होती है सनलाइट के लिए थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड तो यह आएगी सिक्स पॉइंट नाइन वन और टेन की पावर फिफ्टीन सेकेंड इंडर्स ठीक है जो ये वेवलेंथ आपकी आ रही है अगर आप इसको प्रॉपरली मैच करें तो ये कहाँ कौन से रीजन में आएगी एंड दिस वेवलेंथ मैच इज विद द विजिबल रीजन जो मैंने पीछे आपको चार्ट दिखाया था तो विजिबल रीजन की वेव कितनी होती है इस पार्ट के अंदर तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस फार्मूले पर बेस्ड है इज इट क्लियर तो इन दिस वे आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हुआ रेडबर्ग फार्मूले का जिसके बेस पर हमने नील्स बोर मॉडल को बेसिकली स्टडी करके चलना अब क्वेश्चन आता है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की वेवलेंथ निकालना हमने सीख लिया रेडबर्ग फार्मूले के थ्रू ठीक है इसी इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को हमें आगे भी स्टडी करना है ठीक है वो हम किस तरीके से करेंगे तो वो सब चीज़ें भी आपकी काउंटेबल हैं तो अब सबसे पहले कि इस बेसिक एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ एंड इसी बेसिक एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमने नील्स बोर मॉडल को स्टडी करना है क्या बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं नील्स बोर मॉडल के ठीक है सबसे बेसिक पॉस्टुलेट है एटम के थ्री सब एटोमिक पार्टिकल्स होते हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स एटम हैव द थ्री सब एटोमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके आसपास फिक्स्ड एनर्जी पाथ के अंदर लगातार रिवॉल्व करता है तो जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है इसमें अराउंड द न्यूक्लियस वो फिक्स्ड एनर्जी पाथ के अंदर होता है और इन फिक्स एनर्जी पाथ को हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट या क्वान्टाइज एनर्जी स्टेट बोलते हैं ठीक है तो अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द फिक्स्ड एनर्जी पाथ या क्वांटाइज एनर्जी पाथ जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट जो आप बोलेंगे आ, वो हो जाएगा आपका क्वांटाइज एनर्जी शेल जिसको हम के एल एम एन शेल के नाम से या वन टू थ्री फोर शेल के नाम से जानते हैं अब हर शेल की एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दिस ई एन इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम इन टू ई टू द पावर फोर अपॉन एन स्क्वायर इन टू एच स्क्वायर ई एन इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम इन टू ई टू द पावर फोर अपॉन एन स्क्वायर इन टू एच स्क्वायर ई एन का मतलब क्या एन का मतलब क्या है अगर मैं के शेल की बात कर रहा हूँ तो एन की वैल्यू वन हो जाएगी अगर मैं एल शेल की बात कर रहा हूँ तो एन की वैल्यू टू हो जाएगी अगर मैं एम शेल की बात कर रहा हूँ तो एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में ई एन इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर एम इन टू ई टू द पावर फोर अपॉन एन स्क्वायर इन टू एच स्क्वायर तो अगर आपको के शेल की एनर्जी जो कि फिक्स एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए टू पाई के लो थ्री पॉइंट वन फोर एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन 
पॉइंट वन वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन के जी ई क्या है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलाम ठीक है एन यहां पर क्या है के शेल के लिए एन कितना होगा वन एच यहां पर क्या है प्लेंक्स कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल पर कैलविन पर मोल तो ये आपके वैल्यू के प्लेंक्स कॉन्स्टेंट की है सारी वैल्यू पुट कर दीजिए अगर एन को वन मान के सारी वैल्यू पुट करेंगे तो जो के शेल की एनर्जी निकल के आएगी एंड दिस एनर्जी बिकम्स ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन अगर कॉमनली बात करें तो अगर हम एन को एक्सक्लूड करते हैं तो बाकी सारी वैल्यू पुट करने पर यह निकल के आता है दैट इज ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन जूल पर एटम जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये आएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल में ये आएगी वन थ्री वन टू किलो जूल पर मोल आपकी किलो जूल एन स्क्वायर ये बात है तो के शेल की एनर्जी एस्टिमेट अब आपको एल की एस्टिमेट करनी तो बार बार इस फार्मूले को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसी फार्मूले में एन की वैल्यू टू मान लीजिए एल शेल के लिए एम के लिए एन की वैल्यू थ्री मान लीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी शेल यहाँ पर ये बात आपकी एस्टिमेट करके दे भी रखी है जो बात मैंने अभी तक बोली है यहाँ पर उसमें एनर्जी का लेवल गिवन है ई वन के लिए एन वन को वन माना है तो ये सेम आएगी टू के लिए इतनी आएगी ये और कम आएगी एंड इस तरीके से तो ये एनर्जी का लेवल है जो एनर्जी का गैप आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है इसका मतलब के शेल और एल शेल में एनर्जी का गैप ठीक ठाक होता है इस तरीके से हर शेल की एनर्जी को गैप को कैलकुलेट करना भी हमें नीज बोर ने सक्सेसफुली बता दिया तो इस मॉडल का डेवलपमेंट जो हुआ था इसी के बेस पर आप इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे एक्सप्लेन करोगे जो आपको याद होगा पिछले अभी अभी मैं जो बात की आई सी वीडियो के अंदर जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में लाइमन बालमन ब्रैकेट पिफोन पासकन इन सब साइंटिस्ट की जो वेवलेंथ अलग अलग थी उसमें होता क्या है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका के शेल के अंदर है तो वो के से एल में गया और लौट के आया आने में और जाने में एनर्जी को लॉस करेगा अगली टाइम जैसे वो लौट के आया उसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो और नेक्स्ट एनर्जी में लेवल में चला जाएगा अब वो लौट के आया अब मुझे अब आप एक बार बता दीजिए जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के से एल में हुई थी और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के शेल से एम शेल के अंदर हुई थी तो जब लौटते वक्त वो सराउंडिंग में एनर्जी को लॉस करेगा क्या उस एनर्जी का लेवल एक जैसा होगा बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा ऐसी कंडीशन में उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी अलग हो जाएगी एंड दिस वाज द बेसिक रीज़न ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन जिसमें हर एक्सपेरिमेंट में हर साइंटिस्ट की वेव एंड फ्रिक्वेंसी अलग अलग आ रही थी इज ए क्लियर जब वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी अलग अलग आ रही है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एनर्जी गैप भी अलग अलग हो जाएगा तो दिस साइंटिस्ट नीज बोर ने सक्सेसफुली हमको ये बताया हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम और हम किस तरीके से हर शेल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है सबसे बड़ी बात ये आती है कि नीज बोर मॉडल को इतनी सक्सेस क्यों मिली तो याद रखिएगा क्वान्टाइजेशन इज वॉज द की ऑफ सक्सेस ऑफ द नीज बोर मॉडल रदर फोर्ड ने यह बोला था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करता है नीज बोर ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी पाथ में लगातार रिवॉल्व करते हैं जिनको क्वान्टाइज एनर्जी शेल बोलते हैं ठीक है जब तक हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से इन क्वान्टाइज एनर्जी शेल की एनर्जी को ओवरकम नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन शेल को छोड़कर नेक्स्ट शेल में जंप नहीं करेगा ऐसी कंडीशन में वो अपनी एनर्जी को कांस्टेंट रखेगा और रेडिएशंस के प्रिंसिपल को हम वहाँ अप्लाई भी कर दें तब भी इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी पाथ में रिवॉल्व करता है काफ़ी हद तक ये बात सही भी है तो जो फार्मूला मैंने अभी भी पढ़ाया आपको उस फार्मूले में अगर कोई भी पार्टिकल हाइड्रोजन लाइक है तो आप इसी फार्मूले में जेड और लगा देंगे जेड का मतलब जैसे कि जेड का मतलब एटोमिक नंबर अगर हीलियम आयन की बात करें तो जेड टू हो जाएगा लिथियम आयन की बात करें तो जेड थ्री हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच शेल क्लियर तो वन बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ द नीज बोध मॉडल वी हैव डन 
that how we can calculate the energy of each shell clear second point the radii of the stationary state of the hydrogen atom can be given by expression r n is equal to a not into r n to the power n square sorry r n is equal to a not into n square a not kya hai this is the 52.9 picometer जो कि हाइड्रोजन के एटम की रेडियस होती है जिसको आप बोर रेडियस के नाम से जानते हैं क्लियर ऐसी कंडीशन में एन लगा दीजिए वन तो अगर आपको के शेल की एनर्जी रेडियस कैलकुलेट करनी है तो एन को वन मान के आर ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी कितना आएगा फिफ्टी टू पॉइंट नाइन पिकोमीटर एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू अगर कोई एच लाइक पार्टिकल्स है तो उसके लिए ये आप जेड से इसको डिवाइड कर देंगे तो अकॉर्डिंगली हर शेल का रेडियस कैलकुलेट करना भी हमको नीज बोर ने बता दिया एंड बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ई शेल क्लियर द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट कैन आल्सो बी कैलकुलेट बाय द फार्मूला द वेलोसिटी एन का मतलब जिस शेल की आप बात कर रहे हो इज इक्वल टू दिस न्यू नॉट वी नॉट इन टू जेड अपॉन एन जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और एन शेल की बात कर रहे हैं अब ये वी नॉट की वैल्यू क्या होती है ये होती है टू पॉइंट वन एट एट इंटू टेन टू द पावर एट सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम तो उसको कॉन्स्टेंट मान लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक ही शेल होता है तो उसकी वैल्यू को कॉन्स्टेंट मानते हुए हम हर शेल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं हर शेल की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले के थ्रू हम हर शेल के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना सीख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि क्वांटाइजेशन क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड तो नीज बोध मॉडल में हर शेल की एनर्जी को कैलकुलेट करना भी बता दिया ठीक है इन दिस नेक्स्ट पॉइंट जब इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर ध्यान दीजिएगा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ के अंदर और सर्कुलर पाथ में जो उसका मोमेंटम होगा उसको आप एंगुलर मोमेंटम बोलोगे अगर स्ट्रेट लाइन होता तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी क्या देते सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम तो वो क्या होता है एम वी आर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एन एच अपॉन टू पाई एन की वैल्यू कितनी होगी के शेल के लिए वन एल शेल के लिए एम शेल के लिए तो अकॉर्डिंगली एम वी आर एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एन की वैल्यू वेरिएबल होगी और बाकी सब वैल्यू यू नो एच यहाँ पर प्लेंस कॉन्स्टेंट है और एन यहाँ पर क्या है दैट इज द नंबर ऑफ शेल क्लियर नेक्स्ट पॉइंट ठीक है इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने स्टेशनरी स्टेट में रहता है अनटिल वी अप्लाई एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स जब हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जंप कर जाता है ठीक है जब वो जंप करेगा तो सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करता हुआ जाएगा ये अगला पॉइंट है और जब लौट के आएगा तो एनर्जी लॉस करता हुआ आएगा तो जो लोअर एनर्जी स्टेट थी उसके नाम है ई वन और जो हाई एनर्जी स्टेट है उसका नाम है ई टू तो इन दोनों का जो एनर्जी गैप है दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड तो ये डायनामेटिकल इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में गया और लौट के आया इसका जाना लोअर से वो किस लिमिट तक जाएगा के शेल से एल में जाएगा के शेल से एम में जाएगा के शेल से एन शेल के अंदर जाएगा इसका प्रडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है यही रीज़न है इसी वेरिएशंस की वजह से आपके इमिशन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर भी लाइमन बार्मल पासकन ब्रैकेट की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अलग अलग निकल के आ रही थी तो दिस फार्मूला या दिस एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी प्रोवाइड द बेसिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम द लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट तो याद रखिएगा न्यूज बोर मॉडल जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है उसमें इन पॉइंट्स को ऐड करिएगा एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बेस पर आप इस मॉडल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो थैंक यू